በስማአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን ሁላችንንም በእያለንበት እንደይቅርታውና እንደቸርነቱ በዛ ተጠብቆ እချင်း ቀለማይት የፈቀደልን ቸሩ መዳን ያለም የቅዱሳን አምላክ ክብርና ምስጋና ለርሱ ይሁን እርሱን የሚያስገኘችልን የተዋዶ እምነታችን ጉልላት ፈርጥ የሆነች አዛኝትናቱን መብራህንም እሱን ያስገኘችልን ክብርና ምስጋና ለሷ ይገባታል እንደርሱ እንደ አምላካችን ፈቃድ ለዛሬም በማሐደረ ተዋዶ በኦርቶዶክሳዊት ተዋዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ትውፊት ወደናንተ ከተለያዩ መጽሐፍት መጽሔቶች ጋዜጦች ይያገላበጥ የምናደርሰውን መራገብራችን በመቀጠል ሁላችንንም በተለይ የሚመለከተውን አንድ ርሰ ጉዳይ ዘን ተመልሰናል የአስራት በኩራትን ጉዳይ አስራት ምንድነው ለምን ለማን እንዴት ሲሰጣል በሚል ርስ በሁለት ክፍል የተዘጋጀ ምራ ገብር ነው ወደናንተ አሁንም እንደዚህ ፈቃድ እንግዲህ መጻፍት የሚነግሩንን ቤተክርስቲያንን መታስተምረንን ይዘን የተመለስ ነው ቃለ ተዋስኦ ከተባለው መጽሐፍ በተለያየ መልኩ ከቀረቡት መልክቶች አንዱን እንግዲህ ለዛሬ ወደናንተ ይሄንን እናደርስ ይሆናል በቸም በእያንዳንዳችን ህይወት ውስጥ እግዚአብሔር በሰጠን ነገር በተለያየ መልኩ ባርኮናል ከዚያ ከሰጠን ነገር ግን እሱ አምላካችን ከኛ የሚጠብቀው ነገር እንዳለ መጽሐፍ ቅዱስ ይነገራል ብዙ ጊዜ እጃችን እየተሳሰረ ማድረግ የሚገባንን ሳናደርግ ወይም ደግሞ ማድረግ እንደሚገባንም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጽፏል አልተጻፈም ይያል ራሳችን እየጠየቀን እየተራጠረን በተለያየ መልኩ سنሸነፍ ወይም ደግሞ እግዚአብሔርንም سنጠራጠረው እንታያለንና በእውነት አስራት በኩራት የታዘዘ ነገር ነው ወይስ እንዲው ቤተክርስቲያን አምጡ ይያለች የምትወ ተውተ ነገር ነው መጽሐፍ ቅዱስ አይመሆኑና ከዛው እጭም ሰፋ ባለ መልኩ እንደሱ እንደአምላካችን ፈቃድ የምንማማርበትን የተዋዶ መልክታችንን እንዲና ደምጣለን መቸም ይሄን ሁለት ክፍል የተዘጋጀውን መራገብራችን ካደመጥን በኋላ ብዙዎቻችን ሐሳባችን ተቀይሮ እስከ ዛሬም አላበጀሁም አሁንስ ከ11 ዓመት ማውጣት አለብኝ ብለን የራሳችን ደምዳሜ ላይ እንደምንدرس ለሌላው እንደምንናስተላልፍ ተስፋ በማድረግ ይሄን መልክት እና ደምጣለን አስራት ምንድነው ለምን ለማንና እንዴት ይሰጣል አስራት ምንድነው አስራት አስሮ አሰረ ተአሰረ ከሚለው የግዕዝ ግስ የተገኘ ሲሆን አስር አደረገ አስር ማለት ነው በዕብራይስቱ ወሱር አሳር በአረብኛው ደግሞ አሸረ ይባላል አስራት በሰዋሰዋዊ ትርጉሙ አስረኛ እጅ ወይም ክፍል ከ10 አንድ ቀረጥ ግብር መስጠት መቀበል ወይ መውሰድ ማለት ነው ኪዳን ወልድ ክፍሌ ገጽ 700 እስከ 701 በመንፈሳዊ ይዘቱም ክርስቲያኖች ከማንኛውም ገቢያቸው አስረኛውን እጅ ለቤተ እግዚአብሔር የሚሰጡበት ስርዓትን ያመለክታል እንግዲህ ጥቅሶች አሉ እነዚያን ጥቅሶች ምናልባት ዝም ብለን ብንነግራችሁ እናንተ ላታዩ ስለምትችሉ ብለን በማሰብ እዚ ላይ ጥቅሶች ብቻ ስለተቀመጠኛ የተቀመጡት ጥቅሶች ንባቦቻቸውን ያሰማን እንግዲህ ጊዜ ወስደን እንማማርባቸዋልና ቀጣዮቹ ይሄው ለእግዚአብሔር የሚሰጥ ስርዓት መሆኑን የሚያጠይቀውን ለቤተ እግዚአብሔር የሚሰጥ ስርዓት መሆኑን የሚያጠይቀውን ጥቅሶች ይያያየን እንግዲህ እንማማራለን ዘሌዋውያን ምዕራፍ 27 ከቁጥር 30 እስከ 33 የምድርም አስራት ወይም የምድር ዘር ወይም የዛፍሬ ቢሆን የእግዚአብሔር ነው ለእግዚአብሔር የተቀደሰ ነው ሰውም አስራቱን ሊበጅ ቢወድ አምስተኛ ይጨመርበታል ከበሬም ሁሉ ከ11 ከረኛውም በትር በታች ከሚያልፍ በግና ፍየል ሁሉ ከ11 ለእግዚአብሔር የተቀደሰ ይሆናል ይላል የመጀመሪያው ጥቅስ ሌላው ዘዳግም 12 ቁጥር 5 እስከ 18 ነው እኛ መልኩቱን ብቻ የሚያጠይቀው ነው ወደናንተ እናደርሰው ሰፊ ነው ከፍና ዝቅ ብለን እናንተ እኛ እየገባን ማንበብ ምን ይችላል ምክንያቱም መልኩቱ የተነገረበት ለምን እንደሆነ እንደዚህ ስናነበውና ግልጽ የሚሆንልንና ለጊዜውኛ ጥቅሶቹ አስራትን የሚያነሳውን ነገር ብቻ ነው እናነሳው ዘዳግም 12 ከቁጥር 5 እስከ 18 ውስጥ ካለው እንዴ ይምላል አለ አምላካችሁ እግዚአብሔር ከነገዶቻችሁ ሁሉ ስሙን በዚያ ያኖር ዘንድ ወደዚያ ወደመረጠው ስፍራ ትመጣላችሁ ማደሪያውንም ተሻላችሁ ወደዚያም የሚቃጠሉን መስዋዕታችሁን ሌላ መስዋዕታችሁንም አስራታችሁንም በጃችሁ ያነሳችሁትን ቁርባን ስእለታችሁንም በፈቃዳችሁ የምትታቀርቡትን የላማችሁንና የበጋችሁንን በኩራት ወሰዱ ይላል እንግዲህ ከ10 በታያዘ የተከሰው ይሄ ነው ሌላው ዘዳግም ምራፍ 14 ቁጥር 22 እስከ 29 ከእርሻ በእያመቱ ከመታገኘው ከዘር ፍሬ ሁሉ 14 ታወጣለህ ሁሉ ጊዜ አምላክህን እግዚአብሔርን መፍራት ተማር ዘንድ ስሙ እንዲጠራበት በመረጠው ስፍራ በአምላክህ በእግዚአብሔር ፊት የእህልህን የወይን ጠጅህንም የዘይትህንም አስራት የላምህንና በመታደርገው በላምህንና የበግህን በኩራት ብላ ይላል 
በተለይም ከ28 እስከ 9 አምላክ እግዚአብሔር በመታደርገው በእጅ ስራ ሁሉ ይባርክ ዘንድ ነው ይላል 14 ማውጣትን መባረክ እንደሆነ በዚህ መልኩ እንድናወጣ የጠየቀን መልእክት ነው እንግዲህ ከላይ ያነበብንላችሁ ጥቅሶች ከማንኛውም ገቢያችን አስረኛውን እጅ ለቤት እግዚአብሔር የሚሰጥበት ስርዓት መሆኑን መጻፍ ቅዱስ የሚነገረን ነው ዘሌዋውያን 27 ዘዳግም 12 ዘዳግም 14 ነው ያነበብ ነው በተጨማሪም በፍታ ነገስትም ፍትህ መንፈሳዊ አንቀጻ 18 በሙሉ የሚያወራው ለ14 በኩራት ነው ቁጥር 673 እስከ 675 ማለ እንዲሁም በመጽሐፍ ዲዲስ ቅልያ ሐዋርያት አባቶቻችን በአንቀጽ 7 ላይ ቤተክርስቲያንን የሚያገለግል ሰው ፈቃዱን የሚፈጽምበትን ከአስራቱ ከበኩራቱ መቀበል ይገባዋል እያለ ይናገራል ሌላው ምእመናን አስራታቸውን በከፈሉ ጊዜ ሁሉ እግዚአብሔር እነርሱንና ለነርሱ ያላቸውን ሁሉ እንደሚባርክ ደሞ ዘዳግም ምዕራፍ 26 ቁጥር 13 ላይ አስራት በመታወጣበት በሶስተኛው ዓመት የፍሬህን ሁሉ አስራት አውተህ በፈጸምክ ጊዜ በአገር ደጅ ውስጥ ይበሉ ዘንድ ይጠግቡም ዘንድ ለሌዋዊው ለመጻተኛውም ለዳሃደጉም ለመበለቲቱም ስጣቸው በአምላክህ በእግዚአብሔር ፊት እንዲበል የተቀደሰው ነገር ከቤቴ ወስጄ ለሌዋዊው ለመጻተኛውም ለዳሃደጉም ለመበለቲቱም እንዳዘስከኝ ትዛዝ ሁሉ ሰጥቻለሁ ትዕዛዝህንም ምንም አላፈረስኩም በአዘኔ ጊዜ እኔ ከርሱ አልበላሁም ለርኩስነቴም ከርሱ አላወጣሁም ከርሱም አንዳች ለሞተ ሰው አልሰጠሁም ያ አምላኬንም የእግዚአብሔርን ቃል ሰምቻለሁ ያዘስከኝንም ሁሉ አድርጊያለሁ ከቅዱስ ማደሪያ ቡራኪው ዚላይ ነው እንግዲህ ከቅዱስ ማደሪያ ከሰማይ ጎብኝ ህዝብህንም እስራኤልን ለአባቶቻችን እንደማልከላቸው የሰጠህንንም ወተትና ማር የምታፈሰው ነገር ባርክ ይላል እንግዲህ ያው እንደምንባርክ የሚያጠይቅ ነው ሌላው ትንቢተ ሚልኪያስ ምራፍ 3 ቁጥር 10 ከፍ ብሎ ብናነበው በሙሉ ታሪኩ ዛ ላይ በግልጽ ሁኔታ ይናገራል እንዲህ ይላል በቤቴ ውስጥ መብል እንዲሆን አስራቱን ሁሉ ወደ ጎተራ አግቦ የሰማይንም መስኮት ባልከፍትላችሁ በረከትንም አትረፍርፌ ባላፈስላችሁ በዚህ ፈትኑ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይያለ በሰው እግዚአብሔርን ይሰርቃልን ብሎ ከላይ የሰረቃችሁኝ በመንድን ነው ብላችኋል በአስራት በበኩራቴ ነው ብሎ ከተናገረ በኋላ እንዲህ አፈስላችኋል ብሎ ተናገረውን እግዚአብሔር ለኛና ለኛ የሆነውን ነገር ሁሉ እኛንና ለኛ የሆነው ነገር ሁሉ እንደሚባርክ በዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ትክስ እንማራለን በመሰረቱ አስራት የሚለው ህጉ ስርዓቱ በብሉያትም ሆነ በአዲሳት ቅዱሳት መጽሐፍት ምንጩ የእግዚአብሔር ቃል ነው እንዲህ ይላል ዘፍጥረት 14 የሳሌም ንጉስ መልከ ጼዲቅም እንጀራንና የወይን ጠጅን አወጣ እርሱም የሉል እግዚአብሔር ካህን ነበረ ይላል ይሄ የሆነው ኮሎዶጎሞርንና ከርሱ ጋር የነበሩት ነገስታት ወግቶ ከተመለሰ በኋላ የሰዶም ንጉስ የንጉስ ሸለቆ በሆነ በሌዊ ሸለቆ ሊቀበለው ወጥቶ የሚሳሊም ንጉስ ማለት ነው መልከ ጼዲቅ እንጀራንና የወይን ጠጅና ወጣ እርሱም የሉል እግዚአብሔር ካህን ነበረ ባረከው አብርሃም ሰማይንና ምድርን ለሚገዛ ለሉል እግዚአብሔር የተባረከ ነው ጣላቶችን በጅ የጣለልህ ሉል እግዚአብሔር የተባረከ ነው አለው አብርሃምም ከሁሉ አስራትን ሰጠው ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ አይ ሆኖ ትዛዝ እንደሆነ በዚህ መልኩ እንግዲህ በብራይትም በአዲስ ከያን የተገለጸ መሆኑን ያሳየናል ሌላው ደግሞ ያዕቆብም እንደዚሁ ከሄኑኑ ለማጠየቅ ማለት ነው ስራቱ ከብሉይም ከአዲስም ጋር የታያዘ የቅዱሳት መጽሐፍት ምንጭ እንዳለው የሚናገረው ደግሞ ያዕቆብ ያውላችንም እንደምናውቀው በኦሪት ዘፍጥረት ምራፍ 28 ላይ ድንጋይ ወስዶ ሐውልት አድርጎ ካቆመ በኋላ በላዩም ዘይትን አፈሰሰበት ያዕቆብ ያን ስፍራ ቤቴል ብሎ ጠራው ብሎ ከተናገረ በኋላ መጨረሻ ላይ እንዲህ ይላል ቁጥር 22 ላይ ምራፍ 28 ቁጥር 22 ዘፍጥረት ለሐውልት የተከልኩት ይህም ድንጋይ የእግዚአብሔር ቤት ይሆናል ከሰጠህኝም ሁሉ ላንተ ከ11 ጁን እሰጣለሁ ብሎ የተናገረውን ልብ ብለን እንድንከታተለው በትርሲያን ታስተምራለች ስርዓቱም የእግዚአብሔር ስርዓት ነው ብለን አስራት የሚለውን ህግ እንዳለ ተቀበል ነው እንጂ ይሄ ስርዓት የእግዚአብሔር ስርዓት ነው ብለን እንዲሁ የእግዚአብሔር ስርዓት ነው ብለን ህጉን እንዳለ ተቀበል ነው እንጂ በዘመነ ወንጌል ብዙ ጊዜ ከ11 የሚለው ጎልቶ የሚታየው በአፈጻጸም ላይ በሙዳይ መስዋዕት ነው በትሩፋት መልክ ማድረግ ነው እንዲያውም የተወሰነው መስጠት ብቻ ሳይሆን ከተወሰነው በላይ መስጠት ማለት ነው በአዲስ ኪዳን ጥያቄ ከ የሚወጣው ከጠቅላላ የደሞዝ መጠን ወይስ ከተጣራ የደሞዝ ክፍያ እንግዲህኛ በዚያ ሀገር ቋንቋ በቼካችን ላይ ከግሮስ ፔይ ወይም ከግሮስ ፔይመንት ወይስ ከኔት ፔይ የሚለው ማለት ነው ጉዳዩ የሕግ ጥያቄ ነው ክርስቲና ሕገረት አይደለም ሕገ ትሩፋት ነው ከመሰረቱ ይህን ማወቅ ያስፈልጋል 
ህገረትና ህገ ትሩፋት የተለያዩ ናቸው ይህን ጥያቄ ወደ ትሩፋት ሳይሆን ወደ ህግ ገብቶ ነው የምናየው ወንጌል ህገረት አይደለችም ህገ ትሩፋት ናት ኦሪት ደግሞ ህገረት ናት ህገረት ሲባል የተወሰነው ነገር መፈጸም ብቻ ማለት ነው ወንጌል ግን ከተወሰነው በላይ ሁሉ ትሩፋት አርጎ መስራት ነው ስለዚህ ነው ህገ ትሩፋት የምትባለው ከ11 አንድ ኦሪት ነው የወንጌል ህግ ደግሞ የተወሰነውን ብቻ ወይም አደርግ የተባለውን ብቻ ማድረግ ሳይሆን አደርግ ከተባለውን በላይ ማድረግ ነው እና አስራት የሚለው ከ11 አንድ ባጭሩ በኦሪትም ቢሆን ከሚያገኘው ላይ ነው እንጂ ከማያገኘው ላይ አይከፍልም አንድ ሰው ከሚያገኘው ላይ እንጂ ከማያገኘው ላይ አስራት አይጠየቅም ሰውየው ተቀጥሮ የሚሰራ ደሞ ስተኛ ከሆነ ከገቢው ላይ ነው ከጠቅላላ ደሞዙ ሳይሆን ከተጣራው ተከፋይ ገቢው ላይ ነው አስራቱ እንዲያወጣ የታዘዘው ይወሪት ህግ አንድ ሰው ከማያገኘው ላይ አስራት ክፈ ላይ ነው ከሚያገኘው ገቢ ላይ እንጂ የሚል ትምህርት አለ ሌላው አስራት የሚሰጠው ለማን ነው የሚለው ነው አስራት ለማን እንደሚሰጥ በግልጽ ያልተረዱ ምእመናን በተየ ወታው የተለየ ጥያቄ አነሳሉ አስተያየት የሚሰጣሉ አንዳንዶች አስራት የሚሰጠው ለአጥባይ ቤተክርስቲያን ብቻ ነው ይላሉ ሌሎች ደግሞ ያ 14 ማህበር አቋቁሞ 14ቸውን ያሰባሰቡ ያጠራቀሙና በየገጠሩ ለተቸገሩ አባይ ክርስቲያናት ጧፍ ጣን ያቀርባሉ የፈረሱትን ይጠግናሉ የተወሰነው ደግሞ ለንስ አባት መስጠት መሰጠት አለበት የሚሉም አሉ ለተቸገሩ ሰዎች መስጠት መርዳትም 14ን እንደማውጣት ነው የሚሉም አሉ። አስራትን ለቤተ ክርስቲያን መስጠት ማለት እግዚአብሔርን ለሚያገለግሉ ካህናት መስጠት ማለት ነው። በብሉኪዳን ከህዝቡ መካከል ቤተ እግዚአብሔርን የሚያገለግሉ በክሮች ነበሩ። በኩራት የሚባሉ የበኩር ልጅ ሁሉ ቤተ እግዚአብሔርን ማገልገል ግዴታ ስለሆነ ለቤተ እግዚአብሔር ይሰጥ ነበር። ቤተ ለዊ ለቤተ ክህነት ከተመረጠ በኋላ በከተመረጠ በኋላ ግን ቤተ ለዊ ርስት አልባ እንዲሆኑ ተደርጓል። ለምን? ርስታቸው እግዚአብሔር ነው። ርስታቸው ህዝብ ነው በርሻ ወይም በሌላ ስራ እንዲተዳደሩ ሳይሆን ከህዝቡ በሚያገኙት አስራት እንዲተዳደሩ ርስታቸው ጉልታቸው አስራት እንዲሆን ስራቸው በቤተ እግዚአብሔር አገልግሎት እንዲሆን ተብሎ ተወሰኗል ኦሪዘ ሁልቁ ምራፍ 18 ቁጥር 8 ስለዚህ ለቤተ እግዚአብሔር የሚሰጠው ነገር ሁሉ ለካህናትም ነው የሚሰጠው የካህናት ማደሪያ ነው ለቤተ እግዚአብሔር የሚሰጠው ለካህንም ስለሆነ ለካህን ለብቻ የሚሰጥ የለም ለቤተ እግዚአብሔር መስጠትን ለካህን ከመስጠት ነጥሎ ማየት አይቻለም እንዲሁም ሆኖ ግን ካህናቱም ቢሆኑ ያ 14 14 ይከፍላሉ እንዲያውም ፈሪሳውያን ከቅመማ ቅመም ሳይቀር ይከፍሉ ነበር ማቴዎስ 23 23 እነርሱ ለቤተ እግዚአብሔር የሚሰጠውን 14 ይቀበላሉ በቤተ እግዚአብሔር መስዋዕት የሚሆነውን ለእጣን ለመብራት የሚሆነውን የሚያስፈልገውን ሁሉ ካወጡ በኋላ የተረፈው የካህናቱ የእለት ከእለት መተዳደሪያቸው ይሆናል ስለዚህ ለቤተ እግዚአብሔር የተሰጠ አስራት ለካህንም ተሰጠ ማለት ነው አስራት የተሰራው በብሉይ ኪዳን ነው ለዳሃ ተብሎ አይደለም ለቤተ እግዚአብሔር ተብሎ ነው የቤተ እግዚአብሔር አገልግሎት የተሟላ እንዲሆን ቤተ እግዚአብሔርን የሚያገለግሉ ካህናት ተቸገረው አገልግሎቱ እንዳይጓደል ካህናቱ በሌላ የመተዳደሪያ ስራ ተሰማርተው አገልግሎቱን እንዳስተጓጉሉ ወይም እንዳያጓድሉ ለነርሱ ማደሪያ የሚሰጥ እንጂ ለዳሃ ተብሎ አይደለም አስራት የተፈቀደው መጀመሪያ ስርዓቱ የሚወጣው ለቤተ እግዚአብሔር ነው ለዳሃ የሚሰጠው ለቤተ እግዚአብሔር ከሚሰጠው አስራት የተለየ ነው ነገር ግን ከዚህ ውጭ ለዶሆች የተለየ ነገር አለ ለምሳሌ በኦሪቱ ዶሆች ምርት በሚሰበሰበበት ጊዜ ቃርሚያ እንዲለቅሙ ባጨዳ ጊዜ የወደቀ ነዶ እንዲያነሱ ይደረጋል በማሳም ሆነ በሁድማ ላይ የረገፈ እህል የወደቀ ነዶ የሚተዋው ለዶሆች ነበር በብሉኪዳን ግን ዋርሳ መውረስ ወይም የሟች ወንድም ሚስት መውረስ ህግ ስለነበረ ችግረኛ ቤተሰብ ላይ ኖር ይችላል ለምሳሌ አሁን በሐዲስ ኪዳን ቤተክርስቲያን ዘወትር ዳሃደጎችንና ባሎቻቸው የሞቱባቸውን መበለቶች አደራ በማለት አጥንከራ ታሳስባለች በኦሪቱ ግን በሐዲስ ኪዳን ያለው አይነት ችግር የለም ዋርሳ መውረስ ስለአለ ባሎቻቸው የሞቱባቸው ሴቶች የባሎቻቸው ወንድም ስለሚያገቧቸውና ልጆቻቸውን ስለሚያሳድጉላቸው በሐዲስ ኪዳን የሚታዩ አይነት ችግር በዚያን ጊዜ አልነበረም በሐዲስ ኪዳን ግን ዋርሳ መውረስ ስለሌለ ባሎቻቸው የሞቱባቸው ሴቶችና ደሃደግ ልጆችን አደራ የሚባለው ለዚህ ነው ስለዚህ ለቤተ እግዚአብሔር የሚሰጠው አስራት ለዶች የሚሰጠው ደግሞ ምጽዋት ይባላል ከአጥባ ቤተክርስቲያን ውጪ ለሌሎች የተቸገሩ የገጠር አቢያተ ክርስቲያናት መስጠት አስራት እንደማውጣት አይቆጠርም ለሌላ ቤተክርስቲያን የሚሰጠው ነገር መባ ነው የሚባለው አንድ ምእመን ለፈለገው ቤተክርስቲያን መባ መስጠት ይችላል አስራቱን የሚሰጠው ግን አገልግሎት ለሚያገኝበት አጥባ ቤተክርስቲያን ነው 
ምእመኑ ማንኛውም የቤት ክርስቲያን አገልግሎት የሚቀበለው ካጥቢያው ነው ከዚህ በተረፈ በትሩፋት በመባ በየትኛው ቤት ክርስቲያን እርዳታ መስጠት ይችላል ለየትኛው ቤት ክርስቲያን ምእመናን ከሚያወጡት አስራት የተወሰነው የንስሐ አባት ድርሻ ነው በማለት ለንስሐ አባታቸው የሚሰጡ አሉ የሚልም ሐሳብም ተነስተዋል እንግዲህ ደሞዝ በሌለበት ቤተ ክርስቲያን እያንዳንዱ የነፍስ ልጅ ወይም የነሳ ልጅ ለነሳ አባቱ ይሰጣል ደሞዝ በሌለበት ቤተ ክርስቲያን በደሞዝ የሚተዳደሩ ካህናት ከሆኑ ግን ለአጥቢያ ቤተ ክርስቲያን የሚሰጠው አስራትና መባ ለነሳ አባት ማለት ለካህኑ ሆነ ማለት ነው እንዲያውም በተጨማሪ በመእመናን ላይ እንዲከብዱ ያስፈልግም ለካህናቱ ደሞዝ በአጥቢያ ቤተ ክርስቲያኑ እየተከፈለ እንደገና ደሞ ሌላ ተጨማሪ ደሞዝ ከመእመናን መቀበል ያስፈልግም አውራ ቅዱስ ጳውሎስ በጣም እየተጠነቀቀውና እንደ ትልቅ ነገር የሚያዩ ለምእመናን ዓለም መክበድ ነው ሐዋርያ የምእመናን አባት ሆኖ ለምእመናን መክበድ እንደማይገባ አስመሯል በተግባር ማሳይቷል ካህናት በምእመናን ላይ ከከበዱ ትልቅ ችግር ያስከትላል ምእመኑ ሲከብደው ሸክሙ የሚያቃልልበት ሌላ አማራጭ ይፈልጋል ከቤተ ክርስቲያን መራቅና መሸሽ የሚፈልጋል ካህናት በምእመናን ላይ ሳይከብዱ በጣም ተጠንቀቆ በአግባቡ ማያዝ ያስፈልጋል በርግጥ ደሞ ሳያገኙ ሳያርሱ ሳይነግዱ ቤተክርስቲያን የሚያገለግሉ ካህናት ከሆኑ ራሳቸውንም ሆነ ቤተሰባቸውን ማስተራደር ስላለባቸው ምእመናን ሊረዷቸው ይገባል አለ በለዚያ ካህናቱ ከምእመናን ካላገኙ በስተቀር ቤተሰባቸውን ለማስተዳደር በሌላ ስራ ላይ ከተሰማሩ የቤተክርስቲያን አገልግሎት ይቋደላል ስለዚህ ሌላው ምእመን አርሶ ነግዶ ሰርቶ ከመያገኘው ቤተክዚያብየርን ለሚያገለግሉት ካህናት የሚገባውን መክፈል አለበት ይም በሰበካ ጉባያ ማካኝነት ለቤተ ክርስቲያን መገልገያና ለካህናት ደሞዝ ይሰጣል ደሞዝ የሌለው ካህን ከተገኘ ለሚያገለግለው ካህን እያንዳንዱ ምእመን አቅም ያለው በገንዘቡ በመደጎም በሌላም ነገር የሚረዳ አለ ለምሳሌ በገጠር ኢትዮጵያ ካህናቱ ደሞዝ ስለሌላቸው ምእመኑ የነሳ ልጁ እርሻውን አረሙን አጨዳውን ሌላውንም ስራ በመስራት የነሳ አባቱን ይረዳል አንድ አንድ ጊዜ ለምሳሌ በጎጃም በአመት አንድ ጊዜ በደብረ ዘይት ለት ስብሰባ ይደረጋል በነሳ አባት ቤት ተበል ጠዲቅ ይዘጋጅና በዚያ የሚሰበሰበው የነሳ ልጅ የተቻለውን ስጦታ ያደርጋል በጎንደር በበጌምድር ስንሄድ የነሳ ልጁ ካህኑን የነሳ አባቱን በርሻ በአረም በአጨዳ በጉልበት ይረዳዋል እንጂ ካህኑ ከነሳ ልጁ ገንዘብ አይጠብቅም ምእመኑ ካህኑን በሚችለው አቅሙ ያገለግለዋል ምእመኑ ለካህኑ ምንም ባያደርግለት እንኳን ቄሱ የነፍስ አባት ነውና የነሳ አባት ወይም መምረ ንሳ አልሆነህም አይለው ይሊሆንም አይችልም ምክንያቱም ካህን ሲዩ መግዛብየር ነው ምንድኛ አይደለም ካህን ሹመቱ ከእግዚአብሔር የተሰጠው ስለሆነ በከንቱ ያገኘውን በከንቱ በጸጋው ያገኘውን በጸጋ የመስጠት ግዴታ አለበት በሌላ በኩል እናትና አባት የሞቱባቸውን ችግረኛ ልጆች ማሳደግ የተቸገሩ ሰዎችን መርዳት አስራት እንደማውጣት ሳይሆን የሚቆጠረው በጻአት ነው የሚባለው ለቤተ እግዚአብሔር የሚሰጠው ራሱን የቻለ ነገር ነው ከዚያ በተረፈ አንድ ሰው ለድሆች በይወሩ ወይም እንደተገኘ በሆነው ጊዜ መስጠት አለበት በየቦታው እንደሚታወቀው ህዝቡ ለድሆች ይሰጣል አስራቱን ደግሞ ለሰበካ ጉባኤ ለብቻ ይከፍላል ለተቸገሩ ሰዎች ይረዳል ይመጸውታል አስራቴን ለቤተ ክርስቲያን ሰበካ ጉባኤ ከፍ ያለው ብሎ የሚለምነው እንደሃ ዝም ብሎ ታልፈም የሚችለውን ይhall ይሰጣል ለድሆች የሚሰጠው የተለየ ነው አንድ ሰው በየወሩ ከደሞዙ ወይም ከገቢው ላይ ለድሆች ይህን ያል ሰጣል ብሎ ለይቶ መስጠት ወይም መክፈል ይችላል ካስራቱ ጋራ ምንም ግንኙነት የለውም ለብቻ ማስቀመጥ ይችላል ህዝቡ ይህንን አሁንም ይያደረገው ይገኛል ደሃን ያበላል ያጠጣል ያለብሳል ለተቸገረ ይሰጣል ስለዚህ ከሰበካ ጉባኤ ውጭ ወይም ለቤተ እግዚአብሔር ከሚከፍለው ሌላ ለድሆች የተወሰነ ከገቢው ላይ ተምኖ በወር ይህን ያል ሰጣለው ማለት ይችላል ሳይተምንም እንዲሁ በትሩፋት መስጠት ይችላል እንግዲህ ለዛሬ ከብዙ በጥቂቱ ይሄን ያል ካለን በቀጣዩ ጊዜ ነጋዴና ገበሬ አስራት የሚያወጡት እንዴት ነው የሚለውን ርሰ ጉዳይና ለሰበካ ጉባኤ በአመት ብር 12 ወይም 24 የሚከፈለው 10 ይባላል 10 የሚከፈለው ለሰበካ ጉባኤ በደረሰን ብቻ ነው ወይስ ሙዳይ ምጽዋት ውስጥ ይከተታል ሳይከፈል ቆይ 10ስ እንዴት ነው በገጠር ያሉ የተቸገሩ አባያተ ክርስቲያናትስ እንዴት ናቸው የሚሉትን ሰብሰብ አድርገን ለማየትን መወከራለን የሰማነውን መዳን ያለም በልባችን ያሳድር እንግዲህ ልጅነቱን እየተረዳን የበለጠ ግልጽ ይሆነልን የቤተክርስቲያናችን ትምርት እንዲጥርት ተባለ መልኩ እየተሰጠ ስለሆነ አንድ አንዴ ከመንሰማቸው ተላዩ ርሰ ጉዳዮች ይወጣን ቤተክርስቲያኑን ተስተምረው ይሄ ነው የሚለውን በልባችን ጽፈን 
እሷ አምላካችን እንድንያደርገው ይረዳን ዘንድ እጅ የጠናን እንድንፈጽመው የፍቅር አምላክ እሱ አቅም ሰጥቶ ጉልበት ሰጥቶ ጤና ሰጥቶ በተለያየ መልኩ ወተንስ ከንገባ ጠበቃው ሳይለየን የሚያሰራን እሱ ከ11 አንድ ለአንተ ለሰጠኸኝ በሰጥ አይጎልብኝም ብለን በእምነት እሱን አምላካችን የሰጠነን እሱን እናከብረበት ስለሆነ እንደም እንደም ይተረፈረፍልንም ተነግሮናልና በእውነት አምላካችን ይሄን ለማድረግ ልቦናውን ማስተዋሉ እንዲሰጠን ሳንሰስት በልግስና ይሰጠንን እሱን አምላካችንን በቸርነቱን ያን እንድናደርግ ብርታት እንዲሆነን አይምሮአችን ወደዚህ አንዲሰበስብልን ፈቃዱ ይሆንልን ይቆየን አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጎ አምልኮትህንም በልናችን ጨምር በዩቲዩብ ማህደረ ተዋዶ በፌስቡክም ማህደረ ተዋዶ በሁለቱም የምትከታተሉ ወገኖቻችን እንግዲህ ማራገብር መታደምጡ ሁሉ አንድም ለብዙዎች ይዳረስ ዘንድ የተቻላችሁ እንድታደርጉ በሌላ በልኩ ደግሞ ያው እናንተም ያለ ምንም ችግር እናንተ ቶሎ እናንተ ጋር እንዲደርሳችሁ ዩቲዩብን ሰብስክራይብ በማድረግ ያው ሰብስክራይብ ሚለውን በመጫን ብቻም ሁሌ ስለሚነገር አይጣፋችሁም ሰብስክራይብ የሚባለውን ሚለውን በመጫን ላይክና ሼር ደግሞ ፌስቡክም በማድረግ ለሚያደምጡ ሁሉ ይሄን የተዋዶ መልእክት እንድታስተላልፉልን በዚህ አጋጣሚ መልእክቱን እናስተላልፋለን ይቆየን ክብር ሁለት ከላይ ነሰራቸው ጥያቄዎችን ምላሽ ይዘን እንመለሳለን እግዚአብሔር አምላካችን ይሰማኑን በልባችን ጸላት ይጻፍልን ጸላት ይጻፍልን ጸላት ይጻፍልን